こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はシンプルな生地にいろんな野菜を練り込んで作る野菜食パンをご紹介します。同じ生地でも練り込む野菜が変わると彩りも味も変化してとっても面白いですよ。最後までぜひご覧ください。それでは作っていきます。まずは生地作りです。これはどのパンでも共通の生地です。容器の中に材料を全部入れてカードで粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜ合わせます生地がよく混ざったら、容器全体に広げて、蓋をして30分休ませます。30分経ったら、生地を切ったり伸ばしたりしながら、2分くらいよく混ぜ合わせてください。生地が滑らかになってきたら、容器の中心に寄せて、蓋をして、温かい場所に置いて、2倍の大きさになるまで発酵させます。寒くなってきたら、こんな風に容器をお湯で温めると発酵が進みやすくなります。今日は出来上がった生地に2種類ずつの野菜を混ぜ込んでいきます。生地が2倍になっていたら発酵完了です。台に粉を振って生地を取り出します。生地のガス抜きをして2等分に切り分けます。すぐに生地を広げて野菜をのせます。まず人参です。根菜類はさっと茹でて水気をしっかり切っておきます。野菜を生地で包んでカードで切って重ねることを繰り返しながら生地に混ぜ込んでいきます。もちろん手で混ぜ込んでも大丈夫です。強く混ぜすぎると野菜の水分が出て生地が膨らみにくくなりますので優しく混ぜ込んでいきます生地が柔らかくて手につくようなら強力粉を振りながら作業してください生地を手で平たく伸ばして三つ折りにします手
前から太さが均等になるようにゆっくり巻いてください。ごぼうです巻き終わりを下にして油を塗った型に入れます。玉ねぎは生のまま加えます野菜は水分のない状態で加えるのがポイントです春菊です。葉物野菜も生のまま、水分をよく拭き取って加えます。かぼちゃですかぼちゃや芋類は加熱して冷ましておきます
とても柔らかいかぼちゃでしたこんな風に水分が多いものはあまり混ぜ込まないようにしてまとめます紫芋です芋類は型が汚れやすいのでオーブンペーパーを入れてください。生地同士の間隔がなくなるように手で表面を押して平らにします型にシャワーキャップをふんわりとかぶせて暖かいところで発酵させますオーブンの発酵機能をお使いの場合は45度で60分以上様子を見ながら発酵させてください生地が型の縁から1センチ出るくらいまで膨らんだら、180度に予熱をしたオーブンで30分焼きます。これで焼き上がりです。焼き上がったらすぐに型にショックを与えて取り出します。野菜のいい香りがしますキジはしっとりとしていてふわふわです。断面は野菜の色が綺麗に出ています。生地はとても素朴ですが、野菜の美味しさがよくわかるパンです。
。最後に材料と作り方のまとめです。生地の材料を混ぜて30分休ませる。生地を2分間混ぜ込む。2倍になるまで一時発酵。ガス抜きをして2等分に分ける。生地に野菜を乗せて混ぜ込む。三つ折りにして巻いて型に入れる。生地同士の隙間がないように手で平らに押して二次発酵。型から生地が1センチ出たら180度のオーブンで30分焼く。焼き上がったらすぐに型から出して完成ですぜひお好みの野菜で作ってみてくださいね最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。